берем изображение, на котором нужно поменять фон. Теперь нажимаем два раза на нашем слое, чтобы создать из него новый слой с прозрачным фоном. Далее идем в меню «Слой новый слой» и заполняем его белым цветом при помощи инструмента «Заливка». Передвинем его ниже основного слоя, он будет являться вспомогательным для более точного выделения объекта на заднем плане. Итак, создаем маску, слой, маска слоя отразить все, цвета ставим по умолчанию, для заднего плана, белый, для переднего, черный. Берем инструмент кисть и начинаем стирать фоновый рисунок. Если фон занимает большую часть изображения, то легче поступить следующим образом. Берем инструмент многогольных голосов, выделяем объект, инвертируем выделение и при выставленном белом цвете для переднего плана нажимаем кнопку стереть. Таким образом мы образуем маску выделений, которой при необходимости можно всегда вернуть в исходное положение. Если вдруг вы нечаянно стерли лишнюю часть фотографии, то вам нужно всего лишь поменять цвет по умолчанию кнопкой D на клавиатуре и нажать X. Данное действие поменяет цвет от заднего плана на передний наоборот. При необходимости можно подставить любой фон для вырезанной фигуры, просто добавив еще один слой и передвинув его ниже основного.